সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি ইউরোপের প্রতি শনিবারের নিয়মিত আয়োজন আইন বিষয়ক আলোচনা এবং পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান আইন অধিকার দেখার জন্য সুপ্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানে আপনারা দেখে থাকেন প্রতি শনিবার দুপুর 12:30টায় এবং এটা রিপিট প্রচারিত হয় রবিবার দিবাগত রাত 2টায় যেটা অ্যাকচুয়ালি সোমবার হয়ে যায় সোমবার 2 এএম এই সময় এটা রিপিট প্রচারিত হয় এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় স্কাই চ্যানেল 852 তে সমগ্র ইউরোপ থেকে আপনারা দেখে থাকেন এছাড়া অনলাইনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান সহ এন টিভি ইউরোপের সকল অনুষ্ঠান লাইভ সরাসরি দেখা যায় অনলাইনে লগ ইন করার অ্যাড্রেস হচ্ছে এন টিভি ইউরোপ ডট নেট সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী এই অনুষ্ঠানের শুরুতে আমরা প্রতি অনুষ্ঠানে একটা কথা বলে থাকি যে এখান থেকে আপনারা যে পরামর্শগুলো পেয়ে থাকবেন এটাকে চূড়ান্ত রূপে নেবেন না কারণ আমরা আপনাদের কোনো প্রিভিয়াস ইমিগ্রেশন হিস্ট্রি দেখতে পাচ্ছি না জানতে পারছি না অনেক কিছু তারপরে আপনার ডকুমেন্টসগুলো পরখ করতে পারছি না যার ফলশ্রুতিতে এখান থেকে আমরা যে অ্যাডভাইসগুলো দিয়ে থাকি সেটাকে কখনোই চূড়ান্ত রূপে নেবেন না চূড়ান্ত অ্যাডভাইসের জন্য একজন বিজ্ঞ আইনজীবীর শরণাপন্ন হয়ে ফেস টু ফেস দেখা করে ইনস্ট্রাকশান দিয়ে তারপরে পরামর্শ নেবেন সেটাই আমরা সবসময় বলে থাকি অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় থাকি প্রতি প্রতি অনুষ্ঠানে উপস্থাপনায় থাকি আমি মোহাম্মদ সেলিম এছাড়া আমার সাথে একজন বিজ্ঞ অতিথি থাকেন আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন একজন বিজ্ঞ আইনজীবী যিনি ইস লন্ডনে অত্যন্ত সুনামের সাথে প্র্যাকটিস করে যাচ্ছেন আমার একজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব সলিসিটার মোহাম্মদ কামরুল হাসান ভাই আসসালামু আলাইকুম কামরুল ভাই ওয়ালাইকুম কেমন আছেন কামরুল ভাই আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো কামরুল ভাই আমরা তো অনুষ্ঠানের শুরুর দিকে সচরাচর কিছু আপডেটস দিয়ে থাকি তো সরাসরি আমি আপনার কাছে চলে যাচ্ছি আপডেটসগুলো জানার জন্য আজকে আপনার সাথে কী কী আপডেটস আছে দর্শক ধন্যবাদ সেলিম ভাই অবশ্যই আমি স্বাগত জানাই আমাদের দর্শকদেরকে তো প্রথমে আমরা কিছু আপডেট দিয়ে দিচ্ছি তার ভিতরে একটা পরিবর্তন এসেছে সেটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ইন বাংলাদেশ আপডেট তো এখানে যে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যে ব্যাংকগুলো আছে যেগুলো আগে ছিল কিংবা আরও নতুন কিছু নিয়ে আসে নিয়ে এটা দেখা যায় টোয়েন্টি ওরা হোয়াইট লিস্টেড ব্যাঙ্ক করেছে এবং একটা করেছে অ্যাম্বার সেটা হচ্ছে প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড তো যখনই আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখনই আপনারা একটু দেখে নেবেন যে এই ব্যাংকের স্টেটমেন্ট ছাড়া কিন্তু হোম অফিস কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করবে না এটা হচ্ছে পিবিএস অ্যাপ্লিকেশনগুলো পিবিএস অ্যাপ্লিকেশনের টিআর ফোর रेजल्टिये तक बोले कत बाड़े तब आज के तीन तारीख थार्ड फेब्रुआर टू थाउजेंड फोर्टिने देखते पासी निव इमिग्रेशन फीस प्रोपोज तमान फीसा बाढ़ तब फीटा यह मुहूर्त बाढ़ सिक्स अफ एप्रिल टू थाउजेंड फोर्टीन थे बाढ़ सबजेक्ट टू एप्रुवाल फ्रम द पार्लामेंट और जो आउटसाइड जो है इम्लीकेशन थार्टी फार्ष्ट अफ मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन थे अत फीस बेपार्ट केयरफुल थकबे एप्रिले पड़े क्योंकि फीस बेड़े जा इन कान्ट्री আর আউট কান্ট্রি থার্টি ফার্স্ট অফ মার্চ থেকে বেড়ে যাবে আর সিক্স অফ এপ্রিলের কথা বলা যাচ্ছে আর একটা একটা রিপোর্ট আমরা দেখতে পেয়েছি এটা হচ্ছে ইয়ালসুর যে একটা ইমিগ্রেশন রিভার্স সেন্টার আছে যেখানে মহিলাদের রাখা হয় সেখানে সম্পর্কে একটা শকিং রিপোর্ট পাওয়া গেছে এবং সেখানে বেশিরভাগই ওমেনরা থাকে ওমেন অ্যাসলাম সিকার যারা আছে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ওখানে অ্যাবিউজ করা হয়েছে তাদেরকে তারপরে তাদেরকে ওরালি অ্যাবিউজ ইভেন সেক্সুয়ালি তাদেরকে অ্যাবিউজ করা হয়েছে সেটিও এটি রিপোর্টে চলে আসে এটি কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর রিপোর্ট আমি আর এটা ডিটেলসে যেতে চাচ্ছি না এটি আসলে অন ইয়ারে এটি নিয়ে খুব বেশি মানে বলাও যায় না তবে এটি যেটা বোঝা যাচ্ছে যে যেসব ওমেনরা আছে বেশিরভাগই সেভেন্টি এইটি পারসেন্ট হচ্ছে মেল গার্ড দ্বারা পরিচালিত তারা টয়লেটে গেলে তাদেরকে ওয়াচ করা তারপরে আপনার তাদেরকে ওরালি অ্যাবিউজ করা তারপরে ইভেন সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করা হচ্ছে এরকমেরও আপনার রিপোর্টে এসে গেছে তো এটা একটা শকিং যে আমরা এবং এক্ষেত্রে একটা রেপের ব্যাপার মানে যেসব অ্যাসালাম শিকার যারা এখানে আছে তারা তো বিভিন্নভাবে ভিক্টিম হয়ে তারপরে আসছে তো তাদের এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা এয়ারপোর্ট থেকে একটা ভদ্রমহিলাকে ওখানে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখা যাচ্ছে তার মুখে দাগ টাক লেগে আছে তার মানে শি ওয়াজ বিটেন তো এই রিপোর্টটা আসলে করেছে ওমেন ফর রিফিউজি ওমেন তারা আসলে এই রিপোর্টটা করেছে ইট ইস ভেরি শকিং রিপোর্ট আর আরেকটা ইন্টারেস্টিং আপডেট হচ্ছে সেটা হচ্ছে একজন আফগান রিফিউজি সে ডেলি এক্সপ্রেসের বিরুদ্ধে সু করেছিল লাইবেল যে তার রিপোর্টেশন হয় তাকে বলা হচ্ছিল যে 
যে জাজেস গ্রান্টেড এ তালেবান অ্যাজ এ রিফিউজি এইভাবে ডেলি এক্সপ্রেসের রিফিউজ রিপোর্টটা এসেছিল কিন্তু হি ওয়াজ গ্রান্টেড রিফিউজি স্ট্যাটাস ফর ফোর ইয়ার্স লিফ টু রিমেন ইন দ্য ইউকে কিন্তু সে কিন্তু ভিকটিম ছিল সে পনেরো বছর বয়সে আসছিল তালেবানরা তারা বিভিন্ন সময় বলছিল যে ইউ জয়েন হইতে জয়েন হইতে আসছে জয়েন করে নাই যেখানে হইতে তারা সে তাকে মারধর করা হয়েছে টর্চার করা হয়েছে সেগুলো প্রমাণ সাপেক্ষে কিন্তু তার অ্যাপিল ওয়াজ গ্রান্টেড বাই দ্য জাজ ইমিগ্রেশন জাজ এবং সেটির ব্যাপারে ডেলি এক্সপ্রেস বলছে যে তালেবানকে রিফিউজ স্ট্যাটাস দেওয়া হচ্ছে এবং তালেবান फोन दें बोलें तेफिट स्टाटस की आगे कैक थ्री मान्थस রেসিডেন্ট যে টেস্ট আছে দে হ্যাভ টু পাস থ্রি মান্থস তারা কোনো জব সেকার অ্যালাউন্স পাবে না আফটার থ্রি মান্থস ইফ দে স্যাটিসফাই দেন দে উইল গেট ইট বাট কাট অফ পিরিয়ড দেয়ার উইল বি সিক্স মান্থ এখন যেটা আসছে এপ্রিল থেকে আরেকটা চেঞ্জ সেই চেঞ্জ সম্পর্কে ইয়ান ডানকান স্মিথ অ্যান্ড থ্রেসামে বলছে যে ব্রিটেন জেনারিয়াস ওয়েলফেয়ার সিস্টেম শুড নো লংগার বি এ মাইগ্রেন্ট ফর সিটিজেন অব আদার ইউ এস স্টেটস এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে জবলেস ইমিগ্রেন্টস আর টু বি ডিনাইড হাউজিং বেনিফিট এখন ওরা হাউজিং বেনিফিটের উপরে নিয়ে আসছে আগে ছিল জব সিকার অ্যালাউন্স পর্যন্ত এপ্রিল থেকে ওরা বলতে যাচ্ছে কেউ যদি জব না থাকে দেন দে আর নট ইনটাইটেল ফর হাউজিং দিস ইজ অনলি ফর ইউ মেম্বার্স নট ব্রিটিশ সিটিজেন অনলি ইউ মেম্বার্স আর আরেকটা আপডেট এটাই এই এই স্টিগমেন্টটা আমরা মনে হয় এই পর্যন্ত আমরা যে অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ কামরুল ভাই কলরা আছে আরো দরকার হলে আমরা আরো কিছু আপডেট আছে পরের স্টিগমেন্টে আমরা কিছু দেব আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ কামরুল ভাই সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা জানি প্রচুর কলার অলরেডি ফোন লাইনে চলে এসেছেন আমাদের সাথে ফোনে কথা বলতে চাচ্ছেন ওনাদের প্রশ্ন ছুড়ে দিতে চাচ্ছেন আমি এখন চলে যাচ্ছি সরাসরি ফোন কলে কে আছেন আজকের প্রথম কলার আপনার প্রশ্নটি করুন প্লিজ দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম প্রথমে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম অনুষ্ঠান করার জন্য डर वाइफ रेसिडेंसिसे টেন ইয়ার্সের বেসিসে আর দর্শক আপনি আপনার ওয়াইফকে সর্বশেষ আপনার আন্ডারে ভিসা এক্সটেনশন করিয়েছেন সর্বশেষ কবে দুই হাজার এগারোতে দুই ওটা কি ক্যাটাগরি ছিল ওটা ছিল আপনার আমি স্টুডেন্ট ছিলাম স্টুডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট স্টুডেন্ট মানে টিআর ফোর পিবিএস पासपोर्ट दी तब नतून नियम कर अक्टोबर तारीख थे पासपोर्ट पूरा फटोकपि दिए दी चलो पूरा पेज गो अवश्य अपना बायोमेट्रिक कार्डर फटोकपि देवें बोथ सैड और हे अपनार बेबर जो फर्म फिल आप करब एम एन वन नाम एक फर्म से ब्रिटिश सीटीजेंशिपर एक एप्लीकेशन जरा माइनर तर होते हैं रेजिस्ट्रेशन करते हैं तर और जरा एडल्ट तरह हे नेचारलेशन तो अपना बेबी जेहतु माइनर ता रेजिस्ट्रेशन कराते हैं एम एन वन फर्मर माध्यम और आपनर वाइफ के हे एप्लीकेशन करते आपनर स्पाउस हिसाब से प्रथम एप्लै करते हैं एप्लीकेशन फर्मर नाम हे एफ एल आर एम मन रखबें और आपनी जेहेतु सर्वशेष ताके भिसा एक्सटेंशन कर डिपेन्डेंट हिसाब से टीआर फोर अंडारे और नाइन्थ अफ जुलई टू थाउजेंड टुएल्भर आगे अपनी हमारे कथा एक ख्याल कर सुनबें अवश्य नाइन्थ अफ जुलई टू थाउजेंड टुएल्भर आगे छें उन्नी आपनर डिपेन्डेंट सर्वशेष तो वनर जो 
অ্যাপ্লিকেশন হবে এফএলআরএম সেটা ঠিক আছে কিন্তু ওনার জন্য 18600 যে আর্নিংস এর রিকোয়ারমেন্ট সেটা আপনাদের জন্য প্রযোজ্য নয় আপনার নরমাল অ্যাডিকুয়েট ইনকাম আছে যেটা দিয়ে আপনার बेनिफिटে যাবেন না সেটা প্রুফ করতে পারলেই হলো মানে 18600 আপনার জন্য ম্যান্ডেটরি নয় যদিও এফএলআরএম অ্যাপ্লিকেশনে তো আপনাদের জন্য এটা প্রযোজ্য নয় তবে এফএলআর এম অ্যাপ্লিকেশন করবেন এবং ফাইন্যান্সের যে রিকোয়ারমেন্ট সেখানে হচ্ছে 3 বি ফিলআপ করবেন অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে 3 এ টা ফিলআপ করবেন না তা আশা করি আপনি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন তারপরেও যদি আরো বিস্তারিত জানতে চান অবশ্যই একজন আইনজীবী শরণাপন্ন হবেন তো আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলারের কাছে কে আছেন লাইনে প্রিয় দর্শক আপনি প্রশ্নটি করুন প্লিজ হ্যালো হ্যালো সুইন একটা কোশ্চেন হলো যে এই দেশে যে সব চাইল্ড বন্ড করবে জি এরা কখন এই দেশে সিটিজেনশিপ পাবে কোন কত বছর বয়সে এই দেশে সিটিজেনশিপ পাবে এর জন্য কি কোনো কন্ডিশন আছে এখানে স্টে করা করতে হবে নাকি বাইরে চলে গেল সিটিজেনশিপ তার পাবে ওরা দর্শক তার প্যারেন্টস এর স্ট্যাটাস কি প্যারেন্টস এখানে টিআর ফোর এ ছিল জি এখন প্যারেন্টস লিভ করবে অন্য অন্য কোথাও চলে যাবে আনাদার কান্ট্রিতে চলে যাবে আনাদার কান্ট্রিতে প্যারেন্টস চলে যাবে আর মানে বেবিটাও চলে যাবে অবশ্যই প্যারেন্টস এর সাথে এবং তার জন্ম হয়েছে কত বছর হয়েছে এই আচ্ছা দর্শক আনফরচুনেটলি এই দেশ ত্যাগ করে গেলে এবং পরবর্তীতে যদি আবার ফেরত না আসা হয় খুব রিসেন্টলি আগামী 6 মাসের মধ্যে এবং ভিসা কন্টিনিউ করা না হয় তাহলে এই বেবির জন্য আর কোনো রেমেডি নাই এই বেবি এখান থেকে সিটিজেনশিপ এই যে বাই বার্থ যে সিটিজেনশিপটা সেটা চেঞ্জ সেটা রহিত হয়ে গেছে সেটা চেঞ্জ হয়ে গেছে 1st অফ জানুয়ারি 1983 তারিখে 1983 সালে এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আজ থেকে প্রায় 30 বছর 31 বছর আগে তো সেটা আর এখন আর নাই তো বাচ্চা এখানে জন্ম নিল বাচ্চা প্যারেন্টসের যে স্ট্যাটাস সেটাই তখন ইনিশিয়ালি সেই স্ট্যাটাসে সে থাকবে সেটা সে ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে কোনো কিছু হতে পারে এক স্টেজে গিয়ে যদি প্যারেন্টসের কোনো একজন যদি আইলার ধারি হয়ে যান আইলার পেয়ে যান তখন আবার বেবি রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে সিটিজেন হিসেবে আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আপনারা এখানে থেকে মানে বেবি সহ চলে গেলে তার পক্ষে আর এখানে ভবিষ্যতে সিটিজেনশিপ এভাবে পাওয়াটা সম্ভব হবে না তো আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলারের কাছে কে আছেন লাইনে প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন প্লিজ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আমার একটা প্রশ্ন ছিল ভাই জি দর্শক হ্যালো হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন দর্শক আচ্ছা আমি গত বছর 2013 জুলাইতে আইলার পেয়েছি আমি এবছর জুলাই থেকে अप्लाई করব ফেডারেশনের জন্য জি আমার ওয়াইফ আমার সাথে আছে 2010 এর এপ্রিল থেকে জি এখন সে লিভ টু রিমেইন ভিসা পেয়েছে লিভ টু রিমেইন মানে अप्लाई করতে আসবে উনি আপনার স্পাউস হিসেবে ভিসা পেয়েছেন জি 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 আচ্ছা জি উনি কবে আপনি 2010 এর এপ্রিলে উনি এপ্রিল থেকে এখানে আছেন जखनी निश्चय ওনার উনি তো এই জুলাই জুলাই সেটা ঠিক আছে এখন ওয়াইফ এটা ওয়াইফ এর ব্যাপারে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যে ওনাকে বলতে 27 মান্থ কিংবা 30 মান্থ 30 মান্থ আমাদের যা গুড আন্ডার ওল্ড রুলস তো আন্ডার ওল্ড রুলস দিলে মানে আপনার ওই ডেট অফ গ্র্যান্টিং ফাদার লিভ টু রিমেইন অ্যাজ এ স্পাউস টু টু ইয়ার্স এর মাথায় উইদিন 28 ডেজ এর ভিতরে উনি অ্যান অ্যাপ্লিকেশন ফর ইনডিফারেন্ট লিভ টু রিমেইন অ্যাজ এ স্পাউস অফ এ ব্রিটিশ অর সেটেল পারসন হিসেবে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে আপনার ওয়াই তো সেটা আমরা আসলে ডেটটা জানি না আপনি 2010 অর্থাৎ যে মাসে গ্র্যান্ট হচ্ছে সেখান থেকে 2 ইয়ার্স উইদিন 28 ডেজ এর ভিতরে 
এইভাবে উনি অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারবেন আর আর কোনো क्वेश्चन ওনার হচ্ছে আইএলআর কবে পাবেন এই কিভাবে এটা তো হলো আইএলআর এর কথা আপনি বলেন উনি ন্যাচারালাইজেশন তারপরে কবে পাবেন আর আপনি যেটা করতে পারেন আপনি যদি 2014 এর জুলাইতে আপনি এলিজিবল হবেন টু মেক অ্যান অ্যাপ্লিকেশন ফর ন্যাচারালাইজেশন এজ এ বিডি সিটিজেন আপনি যখন বিডি সিটিজেন হয়ে যাবেন আর ওনারটা যখন উনি সেটেল সেটেলমেন্ট হয়ে যাবে আপনি বিডি সিটিজেন পাওয়ার পরেই যেদিন আপনি বিডি সিটিজেন হয়ে যাবেন তার পরের দিনই কিন্তু উনি স্টেট হয়ে an application for naturalization as a spouse of british citizen kintu kore dite parben ona kintu 5 years pun to apply korar dorkar nei eta hocche je ain ta jodi arekta amra clear kori eta hocche she 3 bochorer er eta 3 bochor residential qualification 3 bochor residential qualification tader khetre pojojjo jara spouse of a british citizen ar normally kintu eta 5 year jerokom apnar khetre 5 years including 1 year ilr এটা হচ্ছে আপনার জন্য প্রযোজ্য অতএব আপনি যখন আইলার পেলেন ওখান থেকে আপনাকে এক বছর আইলারে থাকতে হবে তারপরে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করছেন কিন্তু আপনি যদি বিডিসি সিটিজেন হয়ে যান সেই ক্ষেত্রে যে আপনার ওয়াইফের কিন্তু আইলারের জন্য এক বছর অপেক্ষা করার দরকার নেই অ্যাজ লং থ্রি ইয়ার্স হয়ে গেলে কিন্তু সে অ্যাপ্লিকেশনটা করে দিতে পারবে থ্রি ইয়ার্স থাকতে হবে ইনডিফিনিট থাকতে হবে জি ইনডিফিনিট যেদিন পাবে সেদিন সেদিন যদি আইলার হয়ে যায় তাহলে অ্যাপ্লিকেশন আপনার ওয়াইফ করতে পারবে ধন্যবাদ দর্শক অসংখ্য ধন্যবাদ কামরুল ভাই আশা করি দর্শক আপনি প্রশ্নটি প্রশ্নটির উত্তর পেয়েছেন তো আমরা এখন যাচ্ছি একটি সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন বিরতিতে বিরতি থেকে ফিরে আসবো খুব শিগগিরই আপনাদের কাছ থেকে অনেক প্রশ্ন নেব আমাদের অনেক ইমেলও চলে এসছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব আরও কিছু খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমাদের বিজ্ঞ অতিথি আলোচনা করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন ধন্যবাদ আপনারা দেখছেন আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান আইন ও অধিকার